如何？殿下一时急怒攻心，引发旧患。好在平日里身子康健，并无大碍，只要休息上半个月就会好的。不过一定要好好休息，切勿继续辛劳。请。沈将军，殿下身体不适，你不早些来禀报，还任由他胡闹，这是你的失职。如今王妃受困，殿下不能置之不理。更何况，此时还涉及到霍将军与刘宋，事态紧急，不能耽搁。行了，我不想听这些大道理，我只知道殿下不能再操劳，所有事情应当你沈将军来处理，别来烦扰。殿下需要休息，你先出去吧。你没听到我说的话吗？马上出去。碧玺，奴才，去把安神香取来。是殿下已经睡了一天一夜了，再这样下去就真没有办法救王妃了。我先去看过两回了，殿下睡得正香，谁都不敢打扰啊。你就不管王妃了吗？不是不管，是真没法管。你又不是不知道，把侧妃在里头，我说不上话呀。现在什么时候了，哪还顾得上身份尊卑？沈将军，请回吧。好，不用你。我自己想办法。殿下，殿下，沈玉求见。殿下，大胆！他当这是什么地方？竟然敢大声喧哗！殿下，玉玺，你出去告诉他，让他赶紧走。是。外面怎么那么臭？是沈玉吗？殿下，你身体不好，先躺下吧。殿下，其他的事情交给我来处理。沈殿下，你都站不起来了，你还想去干嘛呀？马侧妃，你都干了什么？这是珍贵的安神香，可以让病人得到很好的休息。安神香，香味那么重，很容易沉睡不醒。难怪殿下睡了一天一夜。一天一夜，马雪云，我警告过你，你还用这种诡秘的伎俩？殿下，此香无害，你需要休息。沈玉，我要出去。马雪云，我有要紧事情要做。殿下，你身体不好，应当养精蓄锐，怎么能现在出去？你不要命了！马上让开！不，我不让你走。马雪云，所谓的要紧事，是不是又是王妃？如果我置之不理，楚玉的死算小事；如果魏松再燃战火，百姓们怎么办？平时你很明白事理，怎么变得如此不可理喻？放手！殿下，殿下，雪云，你究竟着了什么魔，连体统都不顾了吗？殿下，雪云已经隐忍太久、太久、太久了。你不是跟我说过会好好珍惜我、照顾我吗？可你为什么要关心刘楚玉？为什么？马雪云。纵然你是为了得到父亲的支持才娶我，可是你也向我承诺过，会给我足够的尊崇，让我过得开心
。可你现在为了刘楚玉，把所有的诺言都抛之脑后。殿下，你骗了我，你骗了我呀！碧玺，殿下，马上把你主子给我扶回去。如果再这样闹，我就把他关起来。主子，松手吧。赵翔，请大夫给马侧妃看看，他神志不清。是，碧玺，好好照顾马侧妃，我去请大夫。主子，你怎么能这么做呢？奴从来没有见过殿下如此气恼。他不爱我，他一点都不爱我。这只是一场交易，交易呀、啊！殿下，侧妃到底怎么了？不必理会。可是，我说了，不必理会。是为了进宫参加纸鸢会的，你怎么能随便放走呢？做人做事都得独占鳌头，否则辛苦付出了，根本毫无意义。你看，现在没有人的风筝能比我的飞得更高了吧？哼。这些凡俗珠宝，怎能配得起马家三娘呢？昌陵王殿下，你认得我？殿下入过马府，远远看过两回。下去吧。是。是。凤凰是百鸟之王，正是和三娘独占鳌头的心思。殿下这话什么意思啊？雪云不太明白。三娘行三，却是独女，这是为何？我因自小体弱，父亲怕留不住我，特意取三只树，以便蒙混天官。所以，三娘并不是三娘，想要的也不是区区第三，对吗？我们做个交易吧。殿下，清月呢？他一直闹着要见摄政王妃，迫不得已先派人守着。殿下还在担心什么？楚玉，王妃，她太聪明了，也太不安分了。现在又一直没有她的消息，只怕她闹腾起来，后果更严重。
大祭司，偏殿一切如常吗？王妃啊，不，那刘宋细作，被关押后，一直很老实，没什么异动。哼，那就好。否则的话，我可不介意提前送他上路。大祭司，您既然将摄政王拒之门外，为何不接见康王呢？您不是答应？与他合作了吗？我早就说过，刘宋和大魏根本就不可能和平相处。可皇上一意孤行，偏偏要迎娶刘宋的公主。如今我只不过是借由别人的手，让从前的预言实现而已。这可并不意味着我是要帮助康王夺位。哼，他想要争取我的支持，得付出更大的代价才行啊。<笑>是。王妃跑了，快来人，快来人呐！不好了，快追！真是冤家路窄，竟然敢设下陷阱害我，就应当知道，我会来问清楚。我问你，天灯自燃，是不是你安排好的？还有边界小镇被袭，也是你一早就策划的吧？数百条性命，一定会激起众人的怒火。还有带走了霍玄，你们利用对方的身份给拓跋宏施压，就算他有心放我。也无法平息众人还有百官的怒火，所有的陷阱环环相扣，就等着我一步跳进去。等到了我被处死之后，一定会激起宋人的仇恨，一场大战不可避免。为了营救霍玄，霍家军必定倾巢而出，到时候一定会和宋人拼个你死我活，这样你们就渔翁得利了。在最关键的时候，你们就祭出霍玄这枚棋子。这样胜利就掌握在你们手里了。整个计划那么完美，可我就是不明白了，你们到底怎么收买的司马军？你给他什么条件了？你说呀，你背后主子到底是谁？啊！你怎么了？你怎么了？怎么回事？你？怎么会这样？你醒醒！醒醒！啊！醒醒！醒醒！摄政王妃，你来了。是你杀了他。摄政王妃，这么快就跑出来了？摄政王没有去救你吗？这样就坐不住了。你杀他是为了灭口？我杀他？是你杀了他呀？摄政王妃从偏殿逃出来，趁大祭司清修的时候，把他给杀了。啊！真是疯了！你放开我！你放开我！你要是不来，我还准备做一场大祭司死于刘宋刺客的假象。你来了，倒好了。摄政王妃睚眦必报，从无例外。大祭师指出你是细作，那要按照你的个性，你怎么会轻易饶了他呀？你想一想，大祭师德高望重，刘宋的公主却处心积虑的想要杀死他，这就是一场个人的血恨，或是
，刘宋早就预谋好的。满口胡言，荒唐至极！放开我！这阵王妃，要怪，只能怪你太警惕了。每天给你送的食物，你碰都不碰。可你毕竟是人呀，是人他就得喝水。我只不过在你每天喝的清水里面放了一些东西，没想到你还是跑出来了。现在，你就乖乖的睡吧。你敢打我？嗯？放开我！放开我！躺下！马上报告大祭师，是这王妃不见了。大祭师，王妃，陛下还在为刘宋公主的事情担忧啊？母后以为如何？楚玉她是个好女孩。我无论如何都没有办法把他和细作联系在一起。也许，就是他这种豁达的个性，才能让大家对他毫不设防。陛下，母后曾经教导过你，凡事不能只看表面。母后，这件事情已经无法挽回了。有空的时候，希望母后能帮忙劝劝摄政王，让他别再为了此事烦扰。这件事情，是朕没有考虑周全，才委屈了他。等时过境迁，再为他择一门姻亲吧。陛下，太后娘娘，什么事啊？大祭师被摄政王妃给杀了。娘娘，听说天阙宫的大祭师死了。哦，死了。是，有人亲眼目睹，是逃跑的摄政王妃所杀。啊啊，死得好啊！开始啊，我还担心女儿性格太过温和，如今看来，她比我想象的还要狠心呢、啊。这对于没有用的棋子，就应该发挥它最大的价值，然后。毫不犹豫的舍弃。是，王妃这一死，当真在我生机了。